trovati con le notizie di sport di ATV Marche, edizione che apriamo parlando di calcio e di Serie C perché il turno numero 7 del campionato si è chiuso lunedì sera con il posticipo tra Fermana e Perugia, uno dei tre posticipi. Al Recchioni la Fermana ha conosciuto ancora una volta una sconfitta, battuta 2-0 appunto dal Perugia. Momento di difficoltà almeno per quello che riguarda i risultati e per quello che riguarda i punti conquistati sinora in classifica del momento e Giallo Blu ha parlato il direttore sportivo Galassi che ascoltiamo e, e, hanno, e hanno ragione perché non perché oggi secondo me la squadra non ha fatto una buona prestazione che secondo me abbiamo fatto anche una buona gara con un avversario importante perché non ce lo neghiamo questi sono giocatori di Serie B che sono dei giocatori di Serie C però si poteva fare meglio è una partita che secondo me se, se riusciamo a fare il primo tempo 0-0 è giocabile mentre con Cesena è stata una partita molto più complicata secondo me questa è una partita che per certi versi si poteva, si poteva provare a fare il tanto e, purtroppo questo non è il campionato dell'anno scorso ci sono queste 7-8 squadre dove è difficile veramente fare il risultato, non siamo solamente noi ma fanno fatica un po' tutti, poi indubbiamente noi il calendario non ci ha aiutato, perché nelle prime sette partite abbiamo incontrato Perugia, Cesena, Cavarese e Dubbio, che sicuramente non sono squadre semplici, ma nonostante tutto si, poteva fare, si può fare di più, si poteva fare di più, si può, può sicuramente fare qualche punto in più per strada, potevamo farlo. Ecco. E quei punti che non abbiamo preso in quelle partite ci pesano di più adesso, perché la partita di Pesaro per esempio è una gara che secondo me si poteva vincere e non abbiamo portato a casa il risultato. E con la Recana Tesa è una partita che probabilmente non siamo riusciti a interpretare bene e abbiamo pagato. Insomma, con queste squadre qui devi essere bravissimo te e devono sbagliare qualcosa loro per riuscire a fare il risultato. E secondo me oggi non abbiamo fatto neanche una prestazione, una cattiva prestazione, insomma. Certo che con gli avversari così non è facile. Quando giochi con queste squadre sai che i primi 20-25 minuti di solito sono, sono, sono squadre che, che creano, che ti danno, creano difficoltà perché hanno qualità, hanno forza. Questa è una squadra che ha 7-8 giocatori che hanno forza nelle gambe, che hanno un cambio di passo e hanno qualità di giocare per essere lì, cioè tanto parla il curriculum. E questo, questo è prevedibile, è preventivato, il problema è che non bisogna concederli così tanto, questo è, questo è, questo è il problema numero uno. E, e l'unico modo è, è lavorare. In Serie D nel girone F invece la San Benedettese pur non brillando sotto il piano del gioco conquista, ha conquistato domenica scorsa tre punti in trasferta sul campo del Vasto Girardi, vittoria pesante, la sintesi molto efficace di Mister Lauro, lo ascoltiamo. È stata una partita brutta, no? primo tempo brutto, penso sia per noi che per loro, abbastanza evidente, eh, giustifico un po' per l'ambiente, nel senso giocare anche senza tifosi, per noi che magari siamo abituati a un altro tipo, anche pochi, no? i 300, 500 che magari potevano venire qua per, per lo spazio che c'era, non averli secondo me un po', un po' a noi ci, ci sono mancati. E poi il campo, che il campo è sintetico, questi qua nuovi, probabilmente sono un po' particolari, è difficile giocarci, soprattutto i primi, bisogna adattarsi bene subito, perché i primi 10-15 minuti si fa un po' fatica sia come presa nel terreno sia anche nei passaggi. Poi dopo, passati questi 15 minuti, secondo me lì c'è venuta un po' di paura, non lo so, un po' di paura, paura poca personalità ho visto, cioè neanche potevamo giocare, potevamo giocare meglio, però magari potevamo giocare davanti, tornavamo indietro, ci prendevamo poche responsabilità probabilmente dopo essere partiti un po' male questi 10-15 minuti, quindi il primo tempo è secondo me è scivolato via eh, così senza, senza aver fatto niente di che. Eh, siamo rientrati secondo me abbastanza bene, mi ha fatto questo gol eh, anche creando una buona azione. Poi, poi, poi eh, loro sono saliti più loro, hanno giocato meglio loro il secondo tempo, abbiamo difeso e non, diciamo, eravamo un pochino cotti fisicamente secondo me. Non siamo riusciti a fare neanche battaglia, cioè nel senso va bene, non si può giocare, però almeno si verticalizza, si fa giocare sulle seconde palle, e si può fare, no? può capitare, non sempre si può giocare sempre bene, però bisogna pure adattarsi, noi non facevamo né uno né l'altro, quindi magari ci, ci, ci ponevamo per giocare, calciavamo lungo 
e la, non la prendevamo davanti e le seconde palle non eravamo predisposti per, per esserci no? perché magari un centrocampista entrava nella linea un, rimaneva solo un mediano in mezzo al campo quindi va bene ma bisogna giocare meglio eh, però eh, diciamo, ci, siamo, ci siamo ripresi i punti di domenica comunque sono vittorie che pesano perché sono punti importanti ed ora il volley, il volley femminile in particolare perché nello scorso fine settimana sono partiti i campionati di Serie 1 e Serie 2. Non è andata bene per la Megabox Valle Foglia che è stata battuta al tiebreak da Roma e lo stesso tiebreak è stato fatale anche per la CBF Balducci Macerata che ha ricominciato dalla Serie 2 dopo la retrocessione dello scorso anno. Questa volta la vittoria è toccata alla eh, favorita dei pronostici, ovvero Montecchio, le parole nel dopogara delle protagoniste. Avevamo detto che ci, ci avrebbe dato la temperatura di questo campionato e probabilmente questo è quello che è successo. Noi terminiamo una partita con eh, i numeri praticamente uguali ai nostri avversari, anzi in qualche situazione tipo in attacco siamo stati addirittura eh, più bravi di loro, abbiamo però commesso troppi errori eh, in, al servizio e abbiamo fatto delle, dei passaggi a vuoto che in questo, in questo livello paghi assolutamente. Questo è decisamente una, un aspetto su cui dovremo lavorare. Ho visto cose positive e ho visto cose su cui in allenamento eh, lavoriamo in un certo modo, mentre in partita quando, quando la situazione è un po' più pesante facciamo in maniera diversa. Ecco, su questo dobbiamo riuscire a essere più tranquilli, più lucidi e soprattutto approcciare la partita anche nei momenti di difficoltà con più coraggio eh, giocando a viso aperto con l'avversario. Questo in alcune situazioni ci è mancato e l'abbiamo pagato perdendo una partita facendo 99 punti noi e 98 gli avversari. Sicuramente Montecchio è una squadra molto forte, è ben costruita, sono complete in tutti i fondamentali e lo sapevamo. Eh, come hai detto tu, nel secondo, nel terzo e nel quarto abbiamo avuto delle difficoltà a chiudere le, gli ultimi punti, però in generale magari abbiamo fatto fatica a chiudere certe azioni eh, nel corso della partita. Potevamo toccare magari qualche pallone in più, essere un pochettino più incisive, però anche loro sono una grande squadra, quindi complimenti a loro. E loro sono state molto brave, hanno battuto molto bene, hanno gestito benissimo il muro difesa secondo me e quindi questo ci ha messo un po' in difficoltà perché poi non riuscivamo a trovare le nostre soluzioni, quindi siamo un po' andate giù di testa. Noi non abbiamo battuto benissimo, loro hanno giocato spesso con palla in mano e quindi comunque poi il nostro sistema muro difesa ha faticato in questo senso. Siamo state frettolose a volte, e abbiamo magari commesso qualche errore, sicuramente dovuto anche alla loro pressione, abbiamo fatto un precampionato dove alla fine era andato molto bene, tutto, cioè erano andate tutte bene le amichevoli, quindi forse non eravamo abituati a trovare qualcuno che ci mettesse realmente in difficoltà. E diciamo che stasera l'abbiamo pagata, e però come dico sempre è il motivo per cui torniamo in palestra il martedì. Noi siamo in chiusura, vi ricordiamo come di consueto che le notizie le trovate pubblicate sul nostro sito tvmarche.it e anche sulla nostra pagina Facebook di ATV. Grazie ovviamente per l'attenzione, l'augurio e di una buona serata in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci.